Hi guys, in today's video, i-share ko sa inyo ang Bill is. Ang Bill is ay isang lending partner ng Lazada, kung saan pwede kayo maka-avail ng mga item na itinitinda sa Lazada in installment basis or in short, utang. Dito, hassle-free, madali lang mag-apply, fast approval, at hindi nyo na kailangan ng credit card. At higit sa lahat, hindi nyo na kailangan din mag-install ng app na kung saan kadalasan kailangan pang mag-access ng mga important or mga data sa phone natin. Dito din sa Bill East, hindi nyo na kailangan mag-provide pa ng contact number ng inyong co-maker or character references. Welcome din dito mag-apply yung mga freelancers or yung mga self-employed. At dito rin sa Bill East, kayo yung magde-decide kung magkano ang gusto nyong hiramin at kung gano'ng katagal nyo ito gustong bayaran. Ang Bill East ay isang established business na under the name of First Digital Finance Corporation and located sila sa 9th floor TM Calo Center Building 667 TM Calo Avenue, Ermita, Manila. After na ma-approve kayo, bibigyan nila kayo ng loan agreement or disclosure statement na kung saan nakalagay doon yung complete data ng company. Ito ang maganda dito kasi in case na magkaroon kayo ng problema or complaints, madali nyo lang silang malocate. So, from your browser, search nyo lang, Bilis. Madali lang siyang hanapin. And then, uh, click nyo lang yung Avail Now. Kailangan nyo gumawa ng account. So, fill out nyo lang lahat ng information. And then, kapag meron na kayong account, pwede na kayong mag-proceed sa application. Dito sa bilis, kailangan nyo mag-submit ng mga requirements which is kakaunti lang at madali lang isubmit. So, una kailangan nyo mag-submit ng government IDs. Click nyo yung add an ID and continue. Makikita nyo dyan yung iba't ibang klase ng government IDs na tinatanggap nila. After government IDs, kailangan nyo i-fill out yung complete address nyo which is dapat the same as yung preferred delivery address nyo. Under understanding, tick mark nyo lang dyan yung dalawang boxes and then click continue. And then, submit nyo na yung proof of billing nyo. Okay lang kung hindi nakapangalan sa inyo yung electricity or water bill nyo as long as the same yung address na naka-indicate. In my case guys, after I send all the requirements needed kay Bill is nakareceive ako ng text sa kanila after 5 days. So, once na makareceive kayo ng text, pwede na ulit kayong mag-login sa Bill is site gamit ang inyong email or phone number. And then, from there, pwede na kayong mag-decide kung magkano credit limit ang gusto ninyo. Up to 4,000 total limit, ang credit limit ang pwede nyo ma-avail. So, yan. Click nyo yung avail now. Okay, so for the sake of this video, I tried borrowing 2,000 pesos with 3 months installment term. So, ang availment method is Lazada Wallet. So, piliin lang yan sa ibaba. And then, makikita nyo sa ibaba yung installment plan summary nyo. So, click nyo yung claim now. So, make sure na final na yung amount na loan and yung installment term na pinili nyo. Dahil once na final na yon yun na talaga yung masasubmit kay Billis. So, Yan, lalabas yung confirmation kung magkano and kailan yung first payment due. So, click lang yung yes to proceed. So, dyan makikita nyo yung loan contract and yung disclosure statement. So, kailangan nyo yung basahin maigi. Pero, don't worry, isesend din naman nila yan sa email address nyo yung PDF format. So, meron ding digital signature na tinatawag which is kailangan um, open yung mobile number, yung mobile phone nyo kasi doon sila magsisend nung OTTP dahil yun yung kumbaga parang uh, pinaka digital signature nyo na nag-aagri kayo sa mga agreement and contracts. So, from your email address, check nyo na doon yung email ni Bill is 
kung hindi pa activated yung wallet nyo, kailangan nyo siyang i-activate. Merong instructions doon, mismo sa email address, kung paano nyo i-activate yung Lazada wallet nyo. And then after that, makita nyo din doon yung schedule of payments, kung magkano yung babayaran nyo every month. And yung date na din, kung kailan. At kung saan nyo din pwedeng bayaran. So, makakareceive din kayo ng email from Lazada, nakareceive na kayo ng coupon or voucher na 2,000 pesos. From my app sa Lazada, may kita nyo dyan na nakapasok na yung 2,000 pesos coupon na naiutang ko sa Lazada. So, try natin bilhin yung isa sa mga, yung dalawang item na nasa cart ko, which is, uh, nagkakost na siya ng around 500 plus. So, makikita natin kung ba, gaano kabilis mababayaran ni Lazada yung gusto kong bilhin na item. So, yan. Uh, kung meron kayong voucher or code, pwede nyo pang idagdag. So, maliles pa yon So, select payment method. Click nyo yung Lazada wallet. So, 2,000. So, ang pabayaran ko lang is 549. Click lang yung pay now. Okay. So, yun na. Success na. Nabayaran na ni Lazada yung item na gusto kong ma-avail. So, hintayin ko na lang yan. Ma-deliver door to door. So, check natin yung Lazada wallet natin kung nabawasan na. So, yan. Nabawasan na siya. Okay, 1,451. Try naman natin mag-avail ng isang item. Uh, paano naman kung gusto natin i-cancel? Kung gaano kabilis mababawasan or maibabalik yung fund natin sa Lazada. So, ang total amount ng product na gusto kong bilhin is 248 pesos. So, click natin yung pay now. So, mababawasan ulit yung Lazada wallet natin dapat. Okay. So, payment loading. Okay. Success na. So, nabayaran na natin yung item. So, what if i-cancel naman natin? So, ayan. Nabawasan na kanina, di ba? Naging 1,200 na lang. So, ikakancel natin yung item. So, select lang tayo ng reason kung bakit natin siya ikakancel. Okay. And then, submit natin yung request. So, okay. Successfully submitted. So, ayan. Refunded na kaagad yung amount na or para doon sa item na kinancel natin. Di ba napakadali lang na mag-avail ng item at mag-cancel at mag-refunded din ang Lazada. So, yan. So, after 2 days, karamihan sa mga in-order ko sa Lazada ay dumating na. So, kapag babayaran ko na siya, ang payment method na available is through 7-Eleven, Coins.ph, M. Luwilier, Cebuano, or through bank deposits. And just to share with you guys, yung disclosure statement na sinet ng bill is sa akin. So, ang loan amount ko is 2,061 pesos. Pero, ang nareceive ko naman is 2,000 pesos. Yun yung applied loan ko sa bill is. So, makikita nyo guys dito na ang effective interest rate per month ko kasama yung interest and other charges is 1% lang. So, napaka-convenient at napaka-babala ng interest charges ng bill is. So, sa disclosure statement din, makikita nyo doon yung schedule of payments. First, second, and third installment ko. So, aabot talaga ako ng 3 months sa pagbabayad. So, ang start ko is November 15, then next is December 15, and the last payment ko is January 15 next year. So, under conditional charges, or dun sa mga delinquent borrowers nila, uh, may mga charges din sila or penalties na uh, kailangan i-charge para sa mga borrower na yun. Kapag late charge, 50 pesos per installment per day until fully paid. Medyo mabigat yon, lalo na yung collection processing fee nila na 500 pesos. At lalo na din kapag nag-visit na sa kanila, uh, sa mga borrower, yung collector nila, may nag-charge sila doon ng 450 pesos per visit. So, overall guys, my final thoughts. So, kapag umutang tayo dito kay Bill is, madali lang, napakaliit uh, lang ng interest nila, pero napakalaki din ng charges nila kapag naging delinquent borrower kayo or meron kayong mga penalties na dapat bayaran sa kanila. So, make sure na dapat bayaran nyo din kaagad yung inutang ninyo sa 
tamang panahon kung kailan yung schedule of payments nyo para hindi kayo mahirapan sa pagbabayad kung nagkaroon kayo ng mga interest. Kung meron naman kayong problema pagdating sa pagbabayad, pwede nyo silang i-contact sa uh, email address or sa contact details na nila na ililink ko sa description sa baba nitong video na to. So, yun lang guys. Sana katulong tong videos na to. At itry nyo din tong PILIS kasi legit siya at well-established na tong uh, lending partner ng Lazada. Yun na muna guys. Thank you for watching. See you on my next one.